ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுடே நம்ம பார்க்க போகிறது ஆறாம் வகுப்பு மூன்றாம் பாடுவோம் பாடம் மூணில் பயிற்சி மூணு புள்ளி ஒன்றில் டென்த்து கொஸ்டின் தான் பார்க்குறோம் ஓகேவா ஸோ இதோட நம்ம எத்தனை கொஸ்டின் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒன்பது கொஸ்டின் வரையும் இந்த இதில் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து தேர்ட் ஒன் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்க கீழ்கண்டவற்றின் சுற்றளவை காண்க சுற்றளவு மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஏழு மீட்டர் எட்டு மீட்டர் பத்து மீட்டர் ஆகிய பக்கங்களை கொண்ட அசம பக்க முக்கோணம் ஓகேவா ஸோ ஒரு முக்கோணம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா அந்த முக்கோணம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ஏழு மீட்டர் ஒன்று இருக்குது எட்டு மீட்டர் பத்து மீட்டர் ஓகேவா ஸோ இது ஏழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுப்போம் இது எவ்வளோ அப்படின்னா ஏழு மீட்டர் கீழே வந்து எட்டு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இது வந்து பத்து மீட்டர் ஓகேவா சுற்றளவு அப்படின்னாவே நான் என்ன சொன்னோம் அப்படின்னாக்கா சுற்றளவுனாவே நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் என்னென்னா கொடுத்துருக்க பக்கங்களை வந்து கூட்டிக்க போகிறோம் அப்போ பத்து எட்டு ஏழு ஓகேவா ஸோ வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் பத்து எட்டையும் கூட்டணும் பதினெட்டு பதினெட்டு ப்ளஸ் ஏழு அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம்னா இருபத்தி அஞ்சு மீட்டர் ஓகேவா ஸோ எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தெரியுதா அடுத்த கொஷின் செகண்ட் ஒன்று என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இரு சமபக்க முக்கோணத்தில் பத்து சென்டிமீட்டர் அளவுள்ள சம பக்கங்கள் மற்றும் மூன்றாவது பக்கம் ஏழு சென்டிமீட்டர் ஓகேவா ஒரு இரு சமபக்க முக்கோணத்தில் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு சமபக்க முக்கோணம் இருக்கு அப்படின்னாக்க பத்து சென்டிமீட்டர் அளவுள்ள சம பக்கங்கள் பத்து சென்டிமீட்டர் அளவுள்ள சம பக்கங்கள் ஓகேவா ஸோ சம பக்கம் அப்படின்னாக்க ஒரு இரு சமபக்க முக்கோணம் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க இரு சமபக்க முக்கோணத்தில் ஒரு பக்கம் பத்து சென்டிமீட்டர் அப்போ இன்னொரு பக்கம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அதே பத்து சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் ஏன்னா இரு சம பக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா ரெண்டு பக்கங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து சமமாக தான் இருக்கும் ஸோ ஒன்று பத்து சென்டிமீட்டர்னா இன்னொரு பக்கம் பத்து சென்டிமீட்டர் ஸோ அடுத்தது மூன்றாவது பக்கம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்கா ஏழு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா பத்து ப்ளஸ் பத்து இருபது இருபது ப்ளஸ் இருபத்தி ஏழு சென்டிமீட்டர் ஸோ செகண்ட் ஒன்றுக்கு இருபத்தி ஏழு சென்டிமீட்டர் ஆன்சர் வந்து வருது ஸோ எப்படி போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ புரியுதா ஸோ ஈஸி தான் கொஷினை வந்து நம்ம கிளியராக புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதுமானது அடுத்தது ஆறு சென்டிமீட்டர் பக்க அளவில் ஒரு சம பக்க முக்கோணம் ஸோ சம பக்க முக்கோணம் அப்படின்னாக்கா மூன்று பக்கங்கள் வந்து சம பக்க சமமாக இருந்தால் தான் அது சம பக்க முக்கோணம் ஓகேவா அசம பக்க முக்கோணம் அப்படின்னாதான் நமக்கு வந்து சமம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ சம பக்க முக்கோணம் அப்படின்போது மூன்று பக்கங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து சமமாக இருக்கணும் அப்போ மூணு பக்கமே ஆறு ஆறு சென்டிமீட்டர் தான் ஓகேவா அப்போ மூவாறு பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் ஃபஸ்ட் ஒன்றுக்கு வந்து எப்படி போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி புரியுதா ஓகேவா ஸோ இதை வந்து தெளிவாக பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு செவ்வக வடிவிலான புகைப்படம் ஒன்றின் பரப்பளவு எட்நூத்தி இருபது சதுர சென்டிமீட்டர் மற்றும் அகலம் இருபது சென்டிமீட்டர் ரேனில் அதன் நீளம் என்ன மேலும் அதன் சுற்றளவு காண்க ஓகேவா ஒரு செவ்வக வடிவிலான பரப்பளவு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்கா எட்நூத்தி இருபது மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஸோ செவ்வகத்துக்கான பரப்பளவுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னா எல் இன்ட்டு பி ஓகேவா ஸோ அதில் வந்து எல் வந்து என்னான்னு தெரியாது ஓகேவா நமக்கு எல் வந்து என்னான்னு தெரியாது ஆனால் பி வந்து என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்கா இருபது சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஸோ செவ்வகத்துக்கான பரப்பளவுக்கான ஃபார்முலா செவ்வகத்தின் பரப்பளவு ஈக்குவல் டு எல் இன்ட்டு பி ஸோ எல்லுடைய வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியாது பியுடைய வேல்யூ இருபது ஸோ அப்போ இருபது இன்ட்டு எல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ அடுத்தது இங்கே வந்து எட்நூத்தி இருபது டிவைட் பை இருபது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஓகேவா இங்கே எப்படி வரும்னா இந்த சைடு பெருக்கலுக்கிறதுனால இங்கே வரும்போது எட்நூத்தி இருபது டிவைட் பை இருபது ஈக்குவல் டு நமக்கு எல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா என்ன வரும் அப்படின்னாக்கா எல் ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி ஒன்று சென்டிமீட்டர் ஓகேவா ஸோ ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணும்போது எல்லுடைய வேல்யூ வந்து நமக்கு நாற்பத்தி ஒரு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுச்சு செகண்ட் ஒன் அதனுடைய சுற்றளவு காண்க ஸோ சுற்றளவுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் ஸோ சுற்றளவுக்கு சுற்றளவு ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி ஓகேவா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு சுற்றளவு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ நான் வந்து இங்கே சுற்றளவுன்னு எழுதாமல் இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து அது சுற்றளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிக்கோங்க ஓகேவா டூ
ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா பரப்பளவு இது சுற்றளவு ஸோ நமக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நாற்பத்தி ஒன்று சென்டிமீட்டர் காமா நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஓகேவா இதுதான் நமக்கான ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் ஒரு சதுர வடிவ பூங்காவின் சுற்றளவு நாற்பது மீட்டர் எனில் பூங்காவின் ஒரு பக்கத்தின் அளவு என்ன மேலும் பூங்காவின் பரப்பளவு காண்க ஓகேவா நமக்கு சுற்றளவு வந்து கொடுத்துட்டாங்க சுற்றளவு வந்து என்னென்னா நாற்பது மீட்டர் ஸோ சுற்றளவுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னா ஃபோர் ஏ ஓகேவா சுற்றளவு ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சு ஸோ ஏவுடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ என்ன வரும்னா ஃபார்ட்டி டிவைட் பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஏ இந்த சைடு வச்சுட்டோம்னா இந்த நாலு இந்த சைடு டிவைட் ஆகும் ஸோ அப்போ ஏவுடைய வேல்யூ என்ன வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நாற்பது டிவைட் பை நாலு அப்படின்னா பத்து ஏவுடைய வேல்யூ பத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருச்சு ஓகேவா சுற்றளவை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு பரப்பளவு பரப்பளவுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னாக்கா ஏ ஸ்கொயர் சதுர அழகுகள் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து பத்து மீட்டர் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் சதுர அழகுகள் ஸோ அப்போ ஏ ஸ்கொயர் சதுர அழகுகள் அப்படின்னாக்கா ஏவுடைய வேல்யூ பத்து அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும் அப்போ டென் ஸ்கொயர் பத்து ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம்னா பத்து பத்து நூறு சதுர அழகுகள் ஸோ பரப்பளவு என்ன அப்படின்னு சொல்லி வருது அப்படின்னாக்கா நூறு சதுர அழகுகள் சுற்றளவு பத்து மீட்டர் ஸோ இவ்வளோதான் ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் ஒரு அசம பக்க முக்கோணத்தின் சுற்றளவு நாற்பது சென்டிமீட்டர் அதன் இரண்டு பக்கங்கள் பதிமூணு சென்டிமீட்டர் மற்றும் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் எனில் மூன்றாவது பக்கம் காண்க ஓகேவா ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு அசம பக்க முக்கோணம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு முக்கோணம் கொடுத்துருக்கும் போது நமக்கு அதோடைய பக்கங்கள் வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஸோ எப்படின்னு வச்சுப்போம் சாரி இது ஃபுல்லாக எப்படி ட்ரா பண்ணிப்போம் இப்போ இதில் அதோடைய சுற்றளவு இது மொத்தத்துடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னாக்கா சுற்றளவு இதை மூணுத்தையுமே கூட்டுறோம் ஓகேவா ஏபிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மூன்று ஆங்கிளை கூட்டும்போது நாற்பது சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுச்சு நாற்பது சென்டிமீட்டர் ஓகேவா ஸோ அதில் ரெண்டு பக்கங்கள் ரெண்டு பக்கங்களுடைய அளவு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பக்கத்துக்கு என்ன அப்படின்னா பதிமூணு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இன்னொரு பக்கத்துக்கு பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா நமக்கு இந்த மூன்று பக்கங்களை வந்து கூட்டும்போது தான் நமக்கு வந்து நான் என்ன வருது அப்படின்னா நாற்பது சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி வருது ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டு பக்கத்தை கூட்டு மொத்தம் மூணு பக்கத்தை கூட்டும்போது நாற்பது சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கம் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று பதிமூணுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இன்னொன்று பதினஞ்சுன்னு கொடுத்துருக்காங்க தெரியாத பக்கங்கள் வந்து ஹெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வச்சுக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னாக்க நாற்பது நாற்பது கொள்ளிட்டு பதிமூணு ப்ளஸ் பதினஞ்சு அப்படின்னாக்க இருபத்தி எட்டு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நாற்பது மைனஸ் இருபத்தி எட்டு அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம் அப்படின்னாக்கா இருபத்தி எட்டு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம்னா எக்ஸுடைய வேல்யூ என்ன வருதுன்னா பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது ஓகேவா ஸோ இதை சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் என்ன அப்படின்னாக்கா ப ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பார்த்தோன்னே ரெண்டு பக்கங்கள் கொடுத்தாங்க பதிமூணு சென்டிமீட்டர் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் ரெண்டுத்தையும் கூட்டும்போது இருபத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர்ன்னு வந்துச்சு அப்போ நாற்பதில் இருபத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர் போச்சு அப்படின்னா மூன்றாவது பக்கம் வந்து நமக்கு வந்துடும் இது பன்னிரெண்டு பார்த்த உடனே ஈஸியாக சொல்லிடலாம் அடுத்த அடுத்த கொஷின் செங்கோண முக்கோண வடிவிலான ஒரு வயலின் அடிப்பக்கம் இருபத்தஞ்சு மீட்டர் மற்றும் உயரம் இருபது மீட்டர் அந்த வயலை செப்பனிப்படுத்துவதற்கு ஒரு சதுர மீட்டருக்கு ரூபாய் நாற்பத்தி அஞ்சு வீதம் ஆகும் எனில் மொத்த செலவை காண்க ஒரு சதுர மீட்டருக்கு அப்படின்னாக்கா பரப்பளவு அந்த பரப்பை தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ செங்கோண முக்கோணத்துடைய பரப்பளவு ஸோ செங்கோண முக்கோணத்துடைய பரப்பளவு என்ன அப்படின்னாக்கா ஒன் பை டூ பிஹெச் ஓகேவா ஒன் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு பிரெத் இன்ட்டு ஹைட்டு ஸோ இதுதான் அதுக்கான ஃபார்முலா ஓகேவா ஸோ நமக்கு வந்து பிரெத் வந்து என்னன்னு தெரியும் என்ன அப்படின்னா இருபத்தி அஞ்சு மீட்டர் ஏன்னா அடிப்பக்கம்னு கொடுத்துட்டாங்க உயரம் வந்து இருபது மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஃபார்முலாவில் வந்து நம்ம டேரெக்டாக வந்து சப்ஜிட் பண்ணலாம் ஸோ பியுடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னா இருபத்தி அஞ்சு மீட்டர் அதே மாதிரி உயரம் எச் வந்து என்னென்ன கூடனா இருபது மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுற போகிறோம் இந்த டூவும் இந்த இது வந்து டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா டென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ இருபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு பத்து அப்படின்னாக்கா மீட்டர் ஓகேவா ஸோ இதுக்கான பரப்பளவு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நமக்கு வந்து கொஷின் என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னாக்க ஒரு சதுர மீட்டருக்கு வந்து அதாவது இந்த மீட்டர் ஓகேவா ஸோ இந்த ஒரு
இதை இப்போ எல்லாமே பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து கொள்குறி வகை வினாக்கள் வந்து பின்வரும் வடிவங்களின் சம பரப்பலுடைய வை எனில் எந்த வடிவம் மிக குறைந்த சுற்றளவை பெற்றுள்ளது ஸோ இதில் வந்து எது வந்து மிக குறைந்த சுற்றளவை வந்து பெற்றுள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இது மாதிரியெல்லாம் எப்படி நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இது ஒன்றுத்துக்கு மட்டும் நான் சாம்பிள் சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னாக்க குறைந்த சுற்றளவு சுற்றளவு அப்படின்னா மொத்தம் இந்த பக்கத்தில் வந்து கூட்டுறோம் ஸோ சம அடிவம் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இது வந்து ஃபைவ் கட்டம் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இதுவும் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ ரெண்டும் ஈக்குவல் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ எல்லாமே வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஓகேவா இதில் வந்து சம பரப்பரவை பரப்பளவை எனில் எந்த வடிவம் மிக குறைந்த சுற்றளவு ஸோ அதோடைய சுற்றளவு வந்து எது கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ஏதோ ஒரு வேல்யூ வச்சுட்டோம்னா இது சுற்றளவு அப்படின்னும் போது இது டோட்டலாக சுற்றி வர்றதா அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்படி டோட்டலாக போயிட்டு இப்படி வர்றதா இதோடைய சுற்றளவு இதோடைய சுற்றளவு இந்த மாதிரி வர்றதா இதோடைய சுற்றளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எது வந்து மிக குறைவான அளவு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அடுத்த கிளாஸில் வந்து தெளிவாக வந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ என்னுடைய சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா மறக்காமல் கொஷின் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் கேள்விக்கான பதிலாக நான் நிச்சயமாக சொல்லுவேன் நன்றி